దేశ విదేశ మార్కెట్లో మన టెక్స్టైల్ బిజినెస్ చైనా మార్కెట్ పోటీ తట్టుకోలేకుండా ఈరోజు చాలా నష్టపోతా లాభాల నష్టాభివృద్ధి కూరిపోయింది సార్ కాబట్టి ఈ చేనేతలన్నీ మనం మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని ఆదుకోవడంలో భాగంగా జిఎస్టీని తీసివేయాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను సార్ అదేవిధంగా చేనేతకు ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి ఉత్పత్తి వేయని తగ్గించి తద్వారా మార్కెట్లో పోటీకి తట్టుకున్నట్టుగా వాళ్ళని ఆదుకోవాలి సార్ ఇవన్నీ కూడా పాదయాత్ర జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు గట్టిగా నేను కూడా వినిపించే కార్యక్రమం ప్రయత్నం చేశాను అయినా ప్రభుత్వం చర్మం మందం కాబట్టి వాళ్ళకి ఏమాత్రం కూడా ఎక్కలేదు కానీ ఒకటైతే నేను చెప్తా ఉన్నాను ఇవన్నీ చూసాయి కాబట్టి నేను చేనేతలకు సంబంధించి ఒక హామీ ఇచ్చాను అదేంటి అని అంటే మగ్గమున్న ప్రతి ఇంటికి నెల నెల రెండు వేలు ఇస్తానని చెప్పాను అంటే ఇవి మనము నవరత్నాల్లో చెప్పినవన్నీ కాక నవరత్నాల్లో చెప్పినవన్నీ ఎలాగో వస్తాయి అవి కాక చేనేతలకు మాత్రం మగ్గమున్న ప్రతి ఇంటికి నెల నెల రెండు వేలు ఇస్తానని చెప్పి చెప్పాను ఎందుకు చెప్పాను అని అంటే ఒకసారి కనీసం ఈ రెండు వేల రూపాయలు ప్రతి నెల ఆ కుటుంబానికి వస్తే అది ఏదన్నా అనుకోండి సబ్సిడీ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ అది ఏ రూపకూడదు అని మనం ఏ మాట ఏ పదం చెప్పి దాని పేరు చెప్పినా చెప్పించినా కానీ మీనింగ్ అయితే నెల నెల రెండు వేల రూపాయల చేనేత మగ్గమున్న ఇంటికి ఇస్తే ఆ కుటుంబం పస్తు పండుకోదు ఆ కుటుంబం బాగుపడుతుంది అన్న నమ్మకంతో ఈ హామీ ఇచ్చాం ఒక్కసారి ఇది జరిగితే చాలా మటుకు సమస్యలు తీరుతాయి ఇక మీరు చెప్పిన మిగిలిన సమస్యలన్నీ ఉన్నాయి ఆపుకో పరిస్థితి గురించి చెప్పారు పేరు ఆపుకో కానీ మన కర్మ ఆపుకో దగ్గర నుంచి చేనేతలకు రావాల్సిన బకాయిలు చూస్తే సంవత్సరాన్ని సంవత్సరం తరబడి దాదాపుగా రెండు వందల కోట్ల రూపాయల బకాయిలు ఇప్పటికి కూడా ఆపుకో నుంచి చేనేతలకు రావాల్సిన బకాయిలు ఇప్పటికి కూడా పెండింగ్లో పెట్టిన పరిస్థితే కనిపిస్తాయి ఆ ఆపుకో చైర్మన్గా పెట్టుకున్న వాళ్ళు టోటల్గా యూనిఫామ్ల దగ్గర నుంచి అన్ని కూడా జటకింత అని చెప్పి ఏకంగా పై స్థానంలో ఉన్న వాళ్ళకు లంచాలు ఇచ్చుకొని ఏ రకంగా నాశనం చేస్తూ ఉన్నారు చేనేతలకు ఒక్క రవ్వ కూడా ఫైనల్గా ఏమీ తక్కకుండా చేస్తా ఉన్న పరిస్థితి కూడా దారి పొడుగున పాదయాత్రలో నాకు చెప్పడం జరిగింది అవి కూడా నేను నోట్ చేసుకున్నా అవన్నీ కూడా మనం మార్పులు చేస్తామని చెప్పి ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉన్నాం చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా తీసుకొస్తాం పద్ధతులు ఆ పద్ధతులు ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాయనంటే ప్రతి రూపాయి ఏదైనా మేలు జరిగితే ఆ జరిగేది చేనేతకి జరగేతకి చేస్తానని చెప్పి హామీ ఇస్తా ఉన్నాను నాకు ఖచ్చితంగా చేస్తాం యాభై శాతం సమాజం రాయలసీమ పల్నాడు ఉత్తరాంధ్ర ఏరియాల్లో పుట్టుకుతూనే బలహీనంగా పుడుతున్నారు అంటే సగం సమాజం బలహీనంగా పుడుతున్న ఈ రాష్ట్రానికి తక్షణం కావాల్సింది సింగపూర్ మలేషియా కాదు ఈ గ్యాస్ రూట్ లెవెల్ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మినిమం ప్రయత్నం చేయట్లేదు ఆ విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను రాష్ట్రంలో దాదాపు నేను రాయలసీమ విషయాలు మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి తొంభై ఎనిమిది లక్షల ఎకరాలకు వ్యవసాయ యోగ్య భూమిగా గుర్తించిన ప్రభుత్వం పదమూడు శాతం నీటి వరకు కల్పిస్తానని హామీ ఇచ్చి ఆచరణలో ఏడు శాతం కానీ ఇవ్వట్లేదు మేము ఉన్నటువంటి చిత్తూరు జిల్లాలో ఒక ఎకరా కూడా నీటి ప్రాజెక్టుల ద్వారా రావట్లేదు అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని జిల్లాలకు తొంభై ఎనిమిది శాతం కానీ కేటాయిస్తున్నారు నేను ఈ సందర్భంగా మీ దృష్టికి తీసుకోదలుచుకున్న ప్రధాన అంశం ఏంటంటే రాష్ట్రం ఒకే పద్ధతిలో లేదు కాబట్టి ఈ అసమతలితో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని సమగ్రంగా అభివృద్ధి చెందాలంటే మూస పద్ధతిలో రాష్ట్రానికంతా ఒకే పద్ధతిలో పరిపాలన చేస్తే మరింత నష్టపోతుంది ముఖ్యంగా పల్నాడు రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర కాబట్టి ఈ పద్ధతులు మార్చి ఒక సమగ్ర విధానాన్ని తీసుకురావడం కోరుతున్నా నేను న్యూజ్ వెల్డ్ ఉదాహరణ మీకు దృష్టికి తీసుకొస్తున్నా నూట యాభై ఏళ్ళ క్రితం అమెరికా సంక్షోభం ఉన్నప్పుడు ఆయన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా అయ్యాడు ఆయన వేసిన పునాదులు ఈరోజు అమెరికా పట్టిష్టమైంది ఆయన ప్రధానంగా తీసుకునేది దేశాన్ని మొత్తానికి ఒక విధానం తీసుకోవాలి స్థానిక అంశాలు యూనిట్లు క్లస్టర్లుగా విధానాలు అమలు చేశారు మీరు కూడా ఆధునిక కోకల్లో ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక సమగ్రమైన సర్వే చేసి ప్రాంతాల వారిగా ఉన్నటువంటి అసమతులతను సమతులను తీసుకొచ్చే పద్ధతిలో చేయాలనే నా మొదటి కోరిక జల ఎక్కు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పథకాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించాలని నా విజ్ఞప్తి ప్రధానంగా ఎనిమిదండి ప్రాంతాల పట్ల చాలా దూరదృష్టి వ్యవహరించారు ముఖ్యంగా అన్న మీకు ఎప్పదలుచుకుంది దుమ్మగూడెం టోల్ పాండ్ పథకాన్ని పునరుద్ధరించాలన్న నాన్నగారు హయాంలో దమ్మగూడెం నుంచి నాగార్జున సాగర్ టోల్ పాండ్ ప్రాజెక్టు తీసుకురావడం వల్ల సముద్రంలో కలిసిపోతా ఉన్న గోదావరి జలాలు దాదాపుగా మూడు వేల టీఎంసీలు గోదావరి జలాలు సముద్రంలో కలిసిపోతా ఉన్నాయి ఆ గోదావరి జలాలను నాగార్జున సాగర్కు 
అనుసంధానం చేస్తే శ్రీశైలం నీళ్లన్నీ కూడా కింద ప్రాంతాలైన రాయలసీమ ప్రాంతానికి ఇవ్వగలిగితే రాష్ట్రం సస్యశ్యామలం అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతోనే నాన్నగారు ఆ రోజుల్లో ఆ ప్రాజెక్టుకు స్టార్ట్ చేశారు దురదృష్టవశాత్తు ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు పైగా ఖర్చు చేసిన తర్వాత నాన్నగారు చనిపోవడం ఆ తర్వాత ఆ ప్రాజెక్టు ఆగిపోవడం రాష్ట్రాలు విడిపోవడం రకరకాలుగా కూడా జరుగుతాయి అదొకటి కాకుండా గోదావరి కూడా చూస్తే కూడా నిజంగా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందనంటే గోదావరిలో నాలుగు పాయలు అందులో నాలుగు పాయల్లో ఒకటిలో మహారాష్ట్ర నుంచి తెలంగాణకు ఒక పాయ వస్తుంది రెండు పాయలు పై నుంచి ప్రాణహిత ఇంద్రావతి అని చెప్పి ఇంకా రెండు పాయలు గోదావరి నుంచి తెలంగాణకు వచ్చే కార్యక్రమం జరుగుతాయి ఇప్పుడు దాదాపుగా నాలుగు పాయలు మూడు పాయలు పూర్తిగా తెలంగాణలోనే కనపడతాయి గోదావరి క్యాచ్మెంట్లో మనకు వచ్చే ఒకే ఒక పాయ శబరి అనే ఒకే ఒక పాయ ఆ శబరిలో క్యాచ్మెంట్ శబరి క్యాచ్మెంట్ కూడా ఎంత అని చూస్తే గోదావరి మొత్తం క్యాచ్మెంట్లో ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఇరవై రెండు పర్సెంట్ మాత్రమే శబరి క్యాచ్మెంట్ కాబట్టి మీరు చెప్పినట్టు రాబోయే రోజులను దేవుడు ఆశీర్వదిస్తే నిజంగానే మనకు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి కూడా మంచి సఖ్యత సంబంధాలు కన కలిగి ఒక గొప్ప అధ్యయనం చేయగలిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా నాగార్జున దొంగోళ్ళ నుంచి నాగార్జున సాగర్ టేర్పాన్ ప్రాజెక్టు మెటీరియలైజ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఆ నీళ్లు నాగార్జున సాగర్కి వస్తే అది తెలంగాణ బాగుపడుతుంది అదే రకంగా నాగార్జున సాగర్ కుడికాడు ద్వారా ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంతా కూడా బాగుపడే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది శ్రీశైలం నీళ్లు ఇటు నుంచి రాయలసీమ నాగార్జున సాగర్ పోవాల్సిన పని లేకుండా ఇటువైపున వాడుకునే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది ఇది పోలవరం ప్రాజెక్టుకు అదనంగా ఈ నీళ్లు వస్తాయి కాబట్టి రాష్ట్రం సస్యశ్యామలం అవుతుంది అని చెప్పి నిజంగా మీరు చెప్పింది నా బుర్రలో కూడా నా మనసులో కూడా ఈ ఆలోచనలన్నీ ఉన్నాయి దేవుడు అనుకూలిస్తే దేవుడు ఆశీర్వదిస్తే మంచి చేయగలిగే అవకాశం పరిస్థితులు కన్నా గుర్తే ఖచ్చితంగా దీని గురించి నడిపించే విధంగా అడుగులు వేస్తామని చెప్తా ఉన్నాను ఖచ్చితంగా హామీ ఇస్తా ఉన్నాను విద్యార్థులు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కాకుండా ఉచిత విద్యను ఇస్తే చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అన్న ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అంటే పేద పేదలు ఎక్కడో అపోజ్ అపోజ్ చేసి ఫీజు కట్టి తర్వాత దానికి మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు వెయిట్ చేసి అయితే మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు వస్తున్నారు అలా కాకుండా అడ్మిషన్ బేస్ చేసుకుని ఫీజు రే ఫీజు మొదటిగానే చెల్లించగలిగితే లేదంటే దానికైనా ఒక ప్రణాళిక చేయగలిగితే చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది గ్రౌండ్ లెవెల్లో రియాలిటీగా ఉంటుంది ఫర్దర్ బ్రాహ్మణులకు అపర కర్మలు చాలా ముఖ్యమన్న ఏ బ్రాహ్మణ ఏమి తిన్నా తినకుండా ఉన్నా లేకుండా అపర కర్మలు చాలా ముఖ్యము దానికి ప్రతి ఊరిలో అపర కర్మలకు ఒక భవనం ఏర్పాటు చేస్తే వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమాలు సజావుగా చేసుకుంటారు ఇది ఇళ్లలో చేసే కార్యక్రమం కాదు మా అడ్వకేట్ కమ్యూనిటీ పరంగా న్యాయవాదులకు టైం బౌండ్ ఒక పెట్టి స్టైపెండ్ ఇవ్వడము కొత్త వచ్చిన న్యాయవాదులకు స్టైపెండ్ ఇవ్వడము అలాగే న్యాయవాదులు చనిపోయిన తర్వాత వారికి ఎటువంటి ఆచారం లేకుంటే పెన్షన్ బార్ అసోసియేషన్ రికమెండ్ చేసిన వ్యక్తులకు పెన్షన్ సహాయ ఆర్థిక సహాయం అందించగలిగితే చాలా ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ఇది చెయ్యాలని మనసులో పెట్టుకునే పూర్తి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ మనం వచ్చిన తర్వాత పిల్లలకు గ్యారంటీ ఇస్తా ఉన్నాం ఖచ్చితంగా చదివిపిస్తాను చదివిచ్చే బాధ్యత నాది అని చెప్పి కూడా గట్టిగా మన నవరత్నాల్లో చెప్పగలిగాం అది జరగాలి అని అంటే ఇంచుమించుగా మీరు చెప్పిన సలహాను మన మనసులో ఉన్న మన నవరత్నాలు మనం ప్రకటించింది రెండు కూడా ఇంచుమించుగా అదే మద్దతులో ఉన్నాయి మొడాలిటీస్ ఎలా చేద్దాము అన్నది ఇంకా రెండు లోతుగా చేసి మీరు అన్న పద్ధతులకి వచ్చేట్టుగా కూడా చేద్దామన్నా అది కాక మీరు ఇంకొకటి అడిగారు లాయర్లకు సంబంధించి ఈ లాయర్లకు సంబంధించిన ప్రజా సంకల్ప యాత్ర పాదయాత్రలో మాట్లాడుతూ నేను లాయర్లు ఆత్మీయ సమ్మేళనలో మాట కూడా చెప్పాను ఖచ్చితంగా కొత్త లాయర్లు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ లాయర్లకు కేసులు రావు కాబట్టి వెంటనే ఆ లాయర్లు తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడే పరిస్థితి రాదు కాబట్టి ఆ లాయర్లకు స్థైపెండ్ ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఎప్పుడైతే మీరు లాయర్ల తరపు నుంచి ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో ఎప్పుడైతే అడిగారో అది వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేసి ఖచ్చితంగా చేస్తానని కూడా చెప్పారన్నారు ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పి మీరు చెప్పిన ఖచ్చితంగా జరిగించారు అపర కర్మకు సంబంధించి మీరు చెప్పారు ఆ డీటెయిల్స్ ఇంకా పూర్తిగా మీ దగ్గర నుంచి ఇంకా తీసుకొని అది కూడా ఏమేమి మేలు చేయగలుగుతాం ఖచ్చితంగా చేసేట్టుగా చేస్తాం చిత్తూరు జిల్లా చాలా వెనకబడి ఉన్నది ఇక్కడ పాల రైతులు అందరూ ఉన్నారు సంవత్సరానికి వాళ్ళ ఆదాయం అంతా కూడా యాభై వేలు అరవై లేదు 
ఇప్పుడు వైద్యం చేయించుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర కన్సల్టెంట్ ఫీజు ఐదు వందల రూపాయలు రెండు వందలు తీసుకుంటారు టెస్ట్లు అనేసి పదివేలు ఇరవై వేలు తీసుకుంటారు చిన్న జబ్బు వచ్చినా కూడా యాభై వేలు అరవై వేలు తీసుకున్నారు ఈ ఆరోగ్యశ్రీ సెంటర్లు ఉన్నాయి మొత్తం దోచుకుంటున్నారు దీనికి ఖచ్చితమైన రేట్లు ఈ టెస్ట్కి ఈ రేటు ఇట్లా కన్సల్టెంట్ ఫీజు ఇంత తీసుకోవాలి ఆపరేషన్ తీసుకోవాలి అనేది చట్ట రూపంలో తీసుకురావాలి అదే ఒకటి రెండోది విద్యారంగంలో ఎల్కేజీ పిల్లలు కూడా ముప్పై వేలు నలభై వేలు తీసుకుంటారు అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్లో ఇంటర్మీడియట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం యాక్ట్ ప్రకారం పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఫీజు ఉంటే ఒక్కొక్క కాలేజీలో ఐదు లక్షలు రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు ఈ డబ్బు కూడా ఎక్కడ కూడా ఆడిటింగ్ లేదు ఫ్యాకల్టీని పెట్టుకుంటారు వాళ్ళకి ఏదో వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టరు మొత్తం కూడా ఇదంతా కూడా విద్యారంగం ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజ్ ఏమిటి అంటే నాన్ సర్వీస్ నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ అని సర్వీస్ ఓన్లీ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పేసి రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు లక్షలాది రూపాయలు ప్రజల నుంచి సొమ్ము వసూలు చేసుకొని అట్లా విద్యార్థులకు తల్లిదండ్రులకు చాలా భారం అవుతున్నది ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఏదైతే డబ్బులు వసూలు చేస్తారో దాని గవర్నమెంట్ ఆడిటింగ్ జరగాలి ఖచ్చితంగా ఎవరైతే అధ్యాపకుల శాలరీస్ పోవడం మిగతా రిమైనింగ్ అమౌంట్ను గవర్నమెంట్ చెందేటట్లు విద్య అందరికీ ప్రతి ఒక్క పేదవాడికి అందేటట్లు చేయాలని కోరుతున్నాము అదేవిధంగా రైతాంగానికి వాళ్లకు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఫోర్ రూపీస్ ఇస్తున్నామని చెప్పారు అదేవిధంగా మామిడి రైతులు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఎక్స్పోర్ట్ జోన్స్ అవన్నీ కల్పించి గిట్టుబాటు ద్వారా కల్పించాలని కోరుతున్నాం ఇంకొక విషయం అన్న తుంగభద్ర డ్యామ్ నుంచి మనకు వాటర్ రావాలి చిత్తూరు జిల్లాకు మామూలుగా కూడా నేచురల్ కానీ డ్రాట్ కానీ అన్న ఇది రైన్ షాడో జోను కాబట్టి మాకు ఖచ్చితంగా ఫ్రీజర్ల నుంచి వాటర్ రావాలంటే కర్నూలు అనంతపూర్ దాటుకు రావాలన్నా వాటర్ రాదు మాకు ఏదైతే తుంగభద్రాలో మనకు ఏదైతే మన వాటర్ ఉండే వాటరు కనీసం రెండు సంవత్సరాల ఒకసారిగా చెరువులు నింపితే తాగేదానికైనా వాటర్ ఉంటుంది లేదంటే అందరూ కూడా కర్ణాటక తమిళనాడు వలస పోతున్నారు దాన్ని అరికట్టవలసిందిగా కోరుతున్నారు ఫీజులకు సంబంధించి మీరు ఏదైతే ఈ పాయింట్ రేవదెత్తారో స్కూళ్లల్లో ఫీజులు కాలేజీలలో ఫీజులు ఈ స్థాయిలో ఉంటే ఎవరైనా చదువుకునే పరిస్థితి ఎక్కడా ఉండదు చదువుకోవాలనంటే అప్పుల పాలు అయ్యే పరిస్థితి తప్పనిచ్చి వేరే పరిస్థితులు లేవని చెప్పి ఏదైతే మీరు లేవనెత్తారు అది చాలా కరెక్ట్ అయిన అంశం అని చెప్పి నేను కూడా భావిస్తా ఉన్నా డాక్టర్లకు సంబంధించి కూడా ఎవరంటే వాళ్ళు ఏదంటే అది రేటు ఛార్జ్ చేసి ఏ టెస్ట్ కంటే ఆ టెస్ట్కు రేటు ఎంతా కూడా తెలియకోకుండా ఛార్జ్ చేసే పరిస్థితి జరుగుతూ ఉంది వాటి మీద కూడా ఏదన్నా ఒక రెగ్యులేషన్ తీసుకొస్తే బాగుంటుందని చెప్పి మీరు ఏదైతే అడిగారు నిజంగానే ఈరోజు సొసైటీలో ఈ రెండు అంశాల మీద నిజంగా ఈ కన్ఫ్యూజన్ అనేది క్లియర్ కట్గా కనిపిస్తూనే ఉంది స్కూల్ ఫీజులకు సంబంధించి ఇదివరకే మనం ఇదివరకే మనం చెప్పడం జరిగింది ఖచ్చితంగా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత స్కూల్ ఫీజులు ఖచ్చితంగా స్కూల్ ఫీజులు కాలేజ్ ఫీజులు ఖచ్చితంగా రెగ్యులేట్ చేసే కార్యక్రమాలు చేస్తానని చెప్పి చాలా కరెక్ట్ చాలా ఖచ్చితంగా చెప్పాం ఖచ్చితంగా ఈ రకమైన ఫీజులు లేకుండా ఫీజులు తగ్గించి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం ఖచ్చితంగా చేస్తానని చెప్పి హామీ ఇస్తా ఉన్నా అన్న అదేవిధంగా డాక్టర్లకు సంబంధించి మీరు చెప్పింది కూడా అసోసియేషన్ వాళ్ళందరి తరఫుతో కూడా మాట్లాడి వాళ్ళందరితో కూడా ఎట్లాగో మనం ఆరోగ్యశ్రీ ఇంప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆరోగ్యశ్రీ మనం ఎలాగో ఆరోగ్యశ్రీలో మనం ఎలాగో పథకాన్ని తీసుకొస్తా ఉన్నాం వెయ్యి రూపాయలు దాటితే అది ఆరోగ్యశ్రీలకు తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నామని చెప్పిన నవరత్నాల్లో చెప్తాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పింది ఆటోమేటిక్లీ జరిగిపోతుంది అది జరిగేట్టుగా కూడా ఆ దిశగా అడుగులు కూడా వేసే కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తాం